ございます。今日はまた早朝から事務所開き、神事からもご参加もいただきました。本当に感謝に耐えません。いよいよ戦いが始まります。始まったばかりではありますけれども、投票日は5日から始まります。16日は最終日でありますしたがって5日まであと1週間であります短期決戦であります私どもも近いうちの解散ということで速やかにやれと言ってきたんですがいざこういう段取りになりますと率直に申し上げて準備不足の感は否めませんしかもこれから暮れにかけまして、あるいはみかんやのりや、それぞれ商売の上においても大変な繁忙期を迎えます。大変心苦しい限りではありますけれども、この選挙戦は何としても勝たせていただきたい。お忙しい中と思いますが、まずはよろしくお願いを。申し上げる次第でございます<笑>今日まで私も皆様のおかげで13期40年の務めをさせていただきましたしかし40年前の国民の目線は上向いておりましたさまざまな苦難の中でもありましたけれどもしかし今日は残念ながら老いも若きも目線は下向いております前半20年後半20年全く違った国のありようになりました私どもはそういう意味で自民党の過去の政治について反省すべき点も多々あったと思いますそのことが前回の総選挙における大敗北につながったと思います残念ながら我々の林田さんも傷つくことになりましたしかし3年前の政権交代によってこの流れが逆にギアチェンジができたかとんでもないますますダメな方向に加速されてきてきいる今や日本国も我が熊本も混乱と不安の中にあえいでいます何としてもこの局面をもう一遍立て直して打開していかなければならんこの思いひとしおであります遠い未来の20年先か20年先か実現できるかわからないようなことを掲げて何が政策論でありますか<笑>まずは今の生活の基盤そのための雇用の基盤生活の当面の盾をしっかりと立て直すこのことなくして夢物語は通用しない我々自民党はいろいろあったけれども前回の選挙以来の猛反省もいたしました改めて現実の国民の生活困っている実態をしっかりと見つめ直して国の在り方の基本から考え直そうそして敗北と同時に自民党の考慮を見直しをいたしましたそれがいわゆる事情共助控除という組み立ての流れでありますし同時に消費税と社会保障についても将来にわたって今を生きるだけでなくて子どもたちの未来を目を
奪ってはならないわけでありますからあえて厳しいことでも我々も中心になって責任を果たしていかなければならない泥をかぶるだけの覚悟がなければ日本国の勝ち取りをする資格はないそういう信念のもとで我が党も野党ではありましたけれどもあえてやり抜いてまいりました今公明党白下幹事長さんからもお話がありました一緒になって我々は野党ではあるけれども、日本の政治に責任を持つ政党として、現実に根ざした、そういう政策を組み立てることによって、根底からこの熊本の立て直し、日本の立て直しをやっていこう、そういう思いでこの選挙戦、戦い抜いてまいりたいと思います。いろいろ多く申し上げたいこともありますけれども、今、自民党は日本を取り戻す、これを大前提として、ふるさとを取り戻す、経済を取り戻す、教育を取り戻す、外交を取り戻す、安心を取り戻すと言って、今回の選挙のスローガンに掲げています。私はこれに加えてもう一つ日本人の心を取り戻すというこの決め手をしっかりと心に据えて頑張ってまいりたいと思います頭の中で数字だけで物事を判断するのではないふるさとを取り戻すことがなくして日本を取り戻すこともありませんふるさとは銭金だけのことではありません。生活の場であります。若者の未来であります。そういったことを肝に銘じながら、この選挙を終わりましたら、命がけでご報告をさせていただきたい、決意を新たにいたしております。そのためには、この熊本において、どうぞ林田さんが、比例区で当選確実なところにつけてもらえるように、私も誠心誠意全力を挙げて、党の総裁はじめ、執行部にも毎日のように電話を含めながら、お願いをいたしております。当選確実なところにつけてもらう、そして2人のたけしがしっかりと手を携えて、我がふるさとと日本のためにご奉公させていただきたい。そして同時に、今お話がありました、かけがえのない、優党、公明党の皆さんも、共に政権を担っていこうというのであれば、ぜひです、九州からの公明党の比例の4つも取ってもらわなければなりません。まだまだ世の中には、断点よか、どこでよか、山ほどあります。我々は全力を挙げてこの比例の選挙戦も立たねばならんと思います。私はいよいよこれから今度の選挙を超えますと、私も14回目の選挙戦であります。自民党としては当選回数最高さんになります。しかし今、そんな長老前としておるわけにいかない。今抱えている日本国の内政における問題、まだまだ税と社会保障、これからが完結編に向かっていくわけであります。社会保障の基盤をより正確に確立していくためには、これからの選挙戦の後が大事であります。私もまとめた責任者の一人として、責任を負っております。同時にまた、現在の海外近隣諸国との環境は最悪であります。私もこのことに関しては長年の経験を積んできております。隣国同士、引っ越し,どど引っ越しができない間柄であって、お互いが国力のすべてをかけた火花を散らすようなことがあっては、共にお互いが潰れるだけであります。そんなことのないように、私は体を張ってでも、中国に対しても注文をつけ
日本国も自重しながらもしっかりと主張すべきは主張する、いさめるところはいさめながら、全力を挙げて仲を取り持っていかなければならぬ、意を、決意を新たにいたしております。いろいろ申し上げましたけれども、今回の選挙は短期決戦であります。何分にも準備不足です。私も40年前は31歳でありました。時代長年お世話になってまいりました。多くの私を育てていただいた方々は、今は世を去っておられます。同志の皆さんも随分と同じように年取ってきていますしっかりとした心と思いは山々ありますけれどもだんだんだんだん友人は減りつつあります気持ちはあっても運動量に直結するかどうかはまだ分かりませんまさかまさかと言いながらやっぱり皆さんは頼まれるることを待っってておられると思っています頼んでいただく方がないとなかなか投票所に足を運ばないと思います私にはそういう意味で自分自身で足を運んで頼むことには限りがございます本当にご迷惑と思いますどうぞ皆さんのお力で周りの方々にどうぞお披露目をいただいてぜひ今度の選挙、悔いのない戦いをさせていただきたいと思います。蓋を開けてみるまでは、夢夢、油断のならんことだと思っています。今日の混迷状態の中で、涼しい風のように、風向きは一瞬にして変わりうる可能性があると思います。私も、な、本当にです。この全身全霊を込め渾身の力で戦い抜いてまいりたい皆様にもどうぞ重ねて重ねて心からお願いを申し上げる次第でございますよろしくお願いしますありがとうございます、えー、ありがとうございました